个两边，将岁月走遍。众弟子听令，有妖物混入结界之内，就在你们之中，一炷香内，将妖物找出并击败者，视为考核通过。考核开始。这什么？这个人在干嘛？要求只是要击败他。你这，这些妖物凶残成性，你若对他行善，便是对自己人行凶。妖怪已除，学生阿西，请问能否晋级？香怎么还在烧啊？难道我们中间还有妖物？好一招苦肉计，妖怪就是他。我？若非如此，方才为何那妖物非要寻你攻击？你又为何替他求情？你血口喷人！哼，废话少说。撒粉这种小伎俩，本小姐六岁就学会了。陆离，你怎么进来的？我有腿，我当然是走进来的。我看你好像被当成考题了，所以我呢，可不是空手来的。机会来了，快去斩了他！不行，我害怕。你还要找别人吗？嗯，你不行。不行。什么不行？你刚才行，怎么现在不行啊？看这儿。哦，你这毯子就是用来跟姑娘打架的。我看你刚才那一下。挺行的吗？试试。嗯。你小瞧谁呢？哇！原来是树
织化的妖怪。哇，厉害啊！行啊！我这不小心一挥，他就死了。其实五羊猴所考验的是克服恐惧和战胜妖物的强大勇气。如果没有的话，就算你再强大，也不会是他们想要的人，懂了吗？大家来到五羊侯府，这位是我们五羊侯府的大师姐白凤。诸位刚才的表现，我们都看在眼里。稍后通过这一轮考核的弟子，都将得到一张金花体，可进入下一轮考核我进第二轮了，我进第二轮了。少说少说少说，大哥，我刚刚看你咻的一下就飞过来了，有更教教我们？加薪了一百两，加成了三百两啊！哎，大哥，我叫王姐，你呢？我叫陆离，幸会。没有金花铁的弟子，也不要气馁。五羊侯府永远欢迎有志于平妖卫道的弟子们，但前提是要靠自己的实力，不是凭着运气就能进。在他人帮忙下过关的，是他，不作数。这个柳梢，作弊。这位是我五羊侯府的大师兄杜明冲。往年入学弟子的选拔都是由他来定夺的。杜师兄此次前来，是否另有安排？他刚才是得了你的帮助才过关的吗？杜师兄，方才我不过是从旁提点，最终仍是他自己完成的。凭你，也配叫我一声师兄？我还以为入得侯府就是同门呢，原来侯府也分等级，不像五羊侯所说，众人平等。那是陆离越界了。你这绕着弯子拿主上的话来压我，那就让我来看看你的本事吧。杜师兄，你是府里的大师兄，何必跟他一个新人计较呢？再说，府中选拔森严，若无天要碰到你，怎么可能进入下一轮试炼？啊啊啊！我的屁股！你这金花铁都已经发出去了，杜师兄，卖我一个人情可好？白凤师妹既然开口了，我理你没事我自然是要给白凤师妹一个面子。至于后续留不留得下来，就看他们自己的本事了。柳梢师妹，谢谢师姐。拿到金花铁的弟子们，随我去玉宇厅集合吧。什么眼神？我瞎了我，帮他就是喜欢他啊！很可能我是收了他钱帮他的。哎，古有云：“大是亲，骂是爱。”大是亲，骂是爱啊！哎呀，开个玩笑。哎，你看，前面就是玉雨亭，我带你去。啊，走走走。烧！活着回来的只有你们两个，而且还是空手而回，居然还敢出现在我面前！本来已经得手了，是是卢生那个弟子坏了咱们的事儿，不对，是陆离，陆离在暗中保护他。
好狠的人是吧？回去告诉那只老妖，柳梢这人我保定了，让他死心吧。哼，这么多年来。全靠我四处苦苦寻觅妖猿，为你们烧煮滋补，才能勉强为他续命。如今，好不容易出来个柳梢，让我儿痊愈有望，结果你们两个人居然让他给逃了，简直是不知死活！金生，饶命！饶命！饶命啊，金生！耽误我们的事。百世不离的废物，竟然还敢求饶小英官，你要答应的，我一定会帮你抓到柳梢，将他身体里的力量传输给你。界之主，真是个绣花之一。除了长得好看，一无是处。没看见武阳侯那个座位还空着呢吗？我说，我说你也太没眼力劲了吧？那是武阳侯的心腹大将，方振方卫长。哎，算了，日后你进府就会慢慢知道了。其实，绣花枕头也没什么不好。虽然一肚子草，但到底长得好看，比那些凶巴巴的看着赏心悦目多了。开心吗？谁是草包？说谁呢？安静点。今日，各位来到武阳侯府，虽然还未成为正式弟子，但应该知道，每个武阳侯府弟子肩膀上都担负着保护人族的责任。诸位能来到这里，想必都有铲除妖孽、护卫百姓的愿望。但要做到这些，就难免时时面临风险，行走在生死边缘。若有悔意，现在便可离开。我一定能学有所成，不用再怕那傲狠。好。既如此，那你们就先在府上安顿下来，我等着你们通过刻苦的学习和严苛的试炼破茧成蝶，平妖护众生。平妖护众生。还没明白，杜师兄明摆着就是想整你，想整我？你肯定是在什么地方得罪他了。生存指南？没错，你不懂为人处事，肯定四处碰壁。你照着书里写的，绝对没错。嗯，这是我潜心修炼二十余年的智力笔言。有了这本生存指南，你能在武阳侯府混的那是风生水起。这是，我怎么有一种在月亮河上被你骗的感觉？这书多少钱？
拍过，我可不买啊！说什么呢？我们俩之间需要谈钱吗？开什么玩笑！好歹你也是跟我出来混的，反正以后有什么不懂地方，你就多看书，上面解释的很明白。咱们争取啊，内外兼修，不当草包，好吗？谁是草包？我才不是草包呢！你，你不是草包？还说是吧？还钱，三万两。钱？谁要花钱买乳霜？三万两银子，现在。呃，其实是我刚才说错话了。这能进五羊活府的，怎么可能有草包呢？所以你就当哥哥给你的一点心意，好吗？哥哥。嗯，你今年十八，我二十三，你应该叫我什么呀？乖，想要在五羊侯府混得开呢，就得听哥哥的话，懂？这个骗子也不是那么坏嘛。府里有规矩，男弟子住竹鹿院，女弟子住灵溪院。庭院虽然大，但是大家不要乱走。男弟子跟女弟子不可以随意到对方的庭院。大家都进来吧，这以后就是你们的房间，每个人一个床位，把床都铺好啊。善于结交人情，能干活时多干活，真的行吗？哎，这位师姐。我帮你吧，谢谢你啊，小师妹。好，好了，哎，我来，不用不用，那麻烦你了。姐，我住哪个床铺啊？铺位全都满了，刘少师妹，你不是挺有钱的吗？自己想办法。那我住哪儿啊？你跟我来吧。嗯。来来来来，陆兄，陆兄，我平生最敬重的就是你这种知有双全的厉害人。你以后就别跟其他师兄弟挤了，你就住我这得了。你看，随便挑，随便挑。不是，这五羊活府向来都是很公正，怎么还给你搞上特殊了？还给你安排这种只有正式弟子才能住的房间。其实吧，我爷爷原来是跟前任五妖后做过大事的，算是功臣。他求了主上，让丈夫我一样。不错呀，功臣之后。哎，那我以后是不是得跟着你混？哎呀，谈不上，谈不上，谈不上，也就吃得用的这些丈夫一些。论起下面的考核，那还是得凭自己的本事去争取了。你像我，又笨又胖，学务也慢，族人没有一个看好我。就连我爹也因此天天被人笑。那你爹他，他是不是特别失望？没有啊，我就说我说最棒的，我爹都跟我说了，等我学艺有成，就给我摆酒庆贺，再给我明媒正娶，到时候你一定要来啊，咱们多喝两杯。这边。这是我的床铺，你以后就睡这边吧。哦，我跟你收拾一下。没办法，只能委屈你跟我挤一下了。没事儿，这儿已经很好了。只是师姐，你为什么也住这儿啊？为什么住这么简陋是吗？其实我只是侯府一个下等的杂役，没事跟着白师姐干干粗活，干的时间长了就让我待待新人。
，追不起啊。没事儿，这里有吃的有住的，每日穿戴整整齐齐，我已经很满足了。对了啊，你的弟子服还没拿到吧？我这儿有一套，你先凑合穿一下。明天会有新弟子服送过来。谢谢师姐。生存指南怎么说来着？有钱能使莫推鬼，没有钱做不到的事儿。别人对你好，你就要用钱回报人家。师姐，这个给你。是谁教你要懂得打点吗？啊？那你用错人了。我只是一个无关紧要的人，你还是好好想想怎么凭真本事通过下面的考核吧。哦。什么陆离哥哥，就是个死骗子，臭骗子。亏我瞎了眼，还把他当成仙人，他能有半点像？他就是一个大屎壳郎。这样说，说，说，说，哇，威武啊！啊，我爹跟我说过，这看了人好看的场子啊，一定要给赏。啊，你当我是卖艺的？那不一样，大叔，你别不好意思，啊，你收着，这是我的一点心意。外面那位朋友出来吧。大叔，你别跟我客气，我看你穿的这衣服呀，跟我这低阶弟子服不一样，跟独明冲的高阶弟子服也不一样，一看呀，就是一介不入流的弟子。你说你年纪这么大，也挺不容易的哦，是吧，陆离？我不认识你。我是柳梢，弟子陆离，还有刚刚新加入的柳梢，拜见五阳侯。还请领主原谅柳梢的无知。跪下！你你是五阳侯？不是。我只是一个年纪很大、不入流的弟子罢了，我很不容易的
，不是的，我我错了。在五羊湖府，没有高阶、低阶弟子服的人还能有谁啊？我哪知道啊！再说了，你再怎么孤陋寡闻，你总得听说过领主的流光斩吧？流光斩？刚刚那一下是流光斩啊！你觉得刚刚那一剑，可配得上你这片金叶子？那可比金叶子值钱多了。你能教我吗？你，你当真要学？当真。这就是流光斩最简单的一招，学吧。主上，你能不能慢一点？刚刚那个太快了，都没学会。闭嘴吧，你别说话。主上，这弟子愚钝无知，怎么可能学得会您的流光斩呢？研究大人不计小人过，他知道错了，他真的知道错了。你当本侯说笑吗？别以为我不知道你们俩是谁。外面群妖都是冲他来的，至于你，入府那日你独抗群妖，还曾侥幸打败敖狠。你们的来历没那么简单，主上，您肯定是认错了。我我现在给你一个任务，还有半个月就要正式考核。如果他没有学会这一招，你们二人一起离开侯府，还要领大不敬之罪。你说我跟你有仇吗？我是欠你很多钱吗？没事，你跑到这个林子里来干什么？啊？你跟我没仇，但你欠我很多钱。你收了我银子，又不管我，我跑到这林子里，诅咒你。你怎么就知道我没有管你？你管过我吗？我没有吗？我不是。你给我那个生存指南，那是什么呀？那根本就是骗人的，害我差点连住的地方都没有。而且，明知我刚来五阳侯府，人生地不熟，看都不来看我一眼。切，你不是很厉害吗？我只不过是一个没什么用的骗子。女孩子生气说的话，能信吗？哎，我，哎呀，好，好，我错了，我错了，还不行吗？本来就是你错。嗯，我错了，把手给我。干嘛？你先给我。嗯、带你去看骗子的另一个世界。把眼睛闭上，睁开眼吧。这是我用法术制造的幻境，梦月结界。可是府内不能用幻术啊。这梦月结界是师傅传授的结界法，有别于一般的幻境，不会被人发现。哦
爬出来看看。我正想着，你一个姑娘家该用什么兵器？刚好主上让你练习流光斩，不如就试试这把剑吧，应该很适合你。看来你一直都在帮我想办法，再给你多加五千两。等你学会了流光斩再说吧。可是这还剩半个月的时间。也不知道能不能练好。这个你就不懂了吧？其实幻境里面时间的流动，那是比外面要长很多的。可现在啊，不是时间的问题，要知道流光斩的剑法才能往下练。我们也没有剑谱呀。现在我们的命运都在你手里了，你必须得学会流光斩，要不然咱们俩就像刚才那片金叶子一样，被捏得粉粉碎。嗯，像剑法。画符还有戏文这些，只要是我喜欢的东西，我看一遍就学会了。但是像《诗经》《礼乐》那些，我就不行，因为我不喜欢。放心吧，我来教你。好。那，第一步，我们不可以让这个小火苗从剑尖上掉下来，听明白了吗？明白。嗯、来。将你的心神集中于剑尖这朵灵火上，剑随心走，心随意走，意在心在，剑势随之建成再有数日，便是新弟子的比武考核。考核之前，按主上的吩咐，我会教你们练习侯府独有的心诀方法，提高修为。你这两天和柳朝总是出少入队的，是不是有什么事儿瞒着我？净瞎说，我怕他被淘汰辅导他不行啊。你倒是不担心我被淘汰啊？哼。那位新来的女弟子柳梢，居然想学流光斩。我给了她半个月的时间，你觉得她能学会吗？这个呀，我觉得您高估了，她一年也未必学得成。半个月，她能取得几分？招式七分响，气息三分响，剑意啊
，一分都没有。刘光展的建议是什么呀？我有三尺风，斩尽不平时，这就是刘光展的建议。想当年，武阳侯也是有过意气风发的时候。什么不平时啊？当然了，这个问题对于高高在上、随手撒钱、不知人间幽谷为何物的柳大小姐来说，太过于复杂。我还叫不知人间幽苦啊！我在府外被那个敖喊追杀的无处容身，大大小小的妖怪总盯着我不放，现在还随时可能被武阳侯一刀抹杀。我倒想当回原来的柳大小姐，可现在连家都回不了了。那那个，其实也没那么惨，你放心，有我陆离陪着，我一定会让你们家人团聚的，信我。来来来，继续练剑，来。我应该把敖狠想象成不平视，斩他，斩他，斩他。这丫头练的有些疯魔了，今天练的时候得小心点。你这手势不对啊，谁教你的？今天练习就到这里，大家回房休息，准备明天考核。厉害啊！梦月结界里练功，一不小心就超时了，可不能让别人发现。吃什么？生病了？啊，没有。怎么了？快坐下。这什么呀？给我。锁元丹。这沙溪的东西。他为什么给你这个？你为什么要吃啊？说。今天我去求白风师姐，她破例也让我参加了弟子考试，可是就是没有想到那么巧，偏偏会跟阿西分到一组。可他为什么要害你、啊？我在府里干了很多年，偷偷学了不少本事，阿西可能也是怕输给我，淘汰他没面子吧。不行，我要去告诉白风师姐。哎，别去！为什么？我娘在阿西府上做厨娘，欠了生死契，所以柳上没事儿，算了，算了，为什么算了？不能就这样算了。嗯，我看看，就是这一卷。阿西，你竟然给小雪下毒！哼！柳上，你疯了！明日弟子考核，大家捉对厮杀，输了的人便退出。你害怕输给小雪，所以就害她。你胡说什么呢？你这是污蔑。这是证据，这是你的药品，里面还有锁元丹的气味。还是个笨蛋。
你的证据没了，我去告诉白凤师姐。你去啊！小雪她明明就是自己生病，你去告状，看她那个下贱厨子的女儿，敢不敢跟我作对？烧火做饭也是自食其力，你凭什么说她下贱？下等人就是下贱。刘大小姐，你别跟我在这装清高了，我们俩都是一样的，生来就被人伺候着。我和你不一样。我们从来都不一样。明天，为了小雪，我要挑战你。想靠近，却又看不清。是谁的安排？这一场雨，想回避，却又遇见你，情不自禁，我寸步不离。满天星辰呼唤晨曦，愿你心事变透明，渴望拥抱足。够仔细，能否不知倾听？日月之间穿越宿命，打翻回忆，换你留住背影。举杯轮回，红尘与潮汐，永无悔，一生等候回忆。为你追逐应许之地，痛彻心扉，再一次我愿意沉醉离别何时来临？限制情，不要停。不要停。